今日も皆さんようまいりくださいましたありがとうございます今日はですね魅力的な人ってどんな人なんだろうっていうことについてお話ししたいと思いますって言いますのもですね先日全新言衆青年連盟の血獣大会というのが行われましたで全新言衆青年連盟というのは真、まあ、言衆にはいろんな派があるんですねここスマデラもスマデラ派という一派を構えているわけですけれどもその派を超えて真言衆全体で、えー、45歳以下のお坊さんで組織されているのが全身言衆青年連盟なんですけれども、えー、そこでは毎年各派持ち回りで血獣大会というのをやってまして、まあ、全国大会ですね全国からお坊さんが集いまして、えー、一緒に渾身を深め、えー、学び研鑽を積むという機会なんですけどもたまたま今回が中山寺さんと須磨寺の共同の大会でありました1日目は中山寺さんの方で法要が行われまして2日目は、えー、講演が須磨寺の松陽殿で行われましたその講演の講師なんですけれども、えー、書家のですね金沢靖子さんとその娘さんの翔子さんですね皆さんももうご存知かもしれませんが翔子さん娘さんの翔子さんの方はダウン症の書家として、えー、有名な方でありますで実は須磨寺は以前から翔子さんと、えー、関わりご縁がありまして、えー、数年前に大河ドラマで「平の清盛」というのがありましたその時の「平の清盛」という題字を書かれたのが翔子さんなんですねでそのご縁あって神戸で個展をされましたその時に「次元自主状」という書を書かれてますこの次元自主状というのは観音経というお経の一節でありまして慈しみの眼で我々主生を観音様はいつも見守ってくださってるっていう意味の言葉なんですね。でその大きな額なんですけれどもそれを平家ゆかりのお寺にということでその時に須磨寺に奉納してくださいました。今でも須磨寺事務所にその額がかかってます。大きな字で次元自主上証拠と書いてありますので、えー、ご覧になったことない方はぜひ、えー、見ていただきたいんですがで今回その講演が終わった後に安子さんと翔子さんを境内案内しまして、えー、その章をですね改めて見ていただきましたで安子さんがおっしゃってたんですねお母様の安子さんがこの時のねこの翔子の字は本当に素晴らしい翔子の書の中でも本当に素晴らしい書だっていうことをおっしゃっていただいてなんかすごくえー、その賞をねあのいた,だいた身としては本当に嬉しかったんですけどもよかったらぜひ見ていただきたいと思いますで当日はですね翔子さんがまず石上記号ということで我々の目の前で大きな書にですね、えー、こう筆を大きな筆を握って両手でこう書いていくんですね、えー、石上記号が行われます大きな字で「共に生きる」っていう字を書かれましたで書いた後に我々の方にこう見せてくださったんですけど本当に生き生きした字にですね、まあ、心震えまして本当に感動しました、えー、そこにおられたお坊さんみんなそうだったと思いますこんな書こんな素晴らしい書が書けるんだっていうことをねあの感じたわけですねでその後に安子さんお母様の方から翔子さんと共に歩んできた道のりというのをお話聞きましたお聞きしましたら安子さんはもともと書家で、えー、本当に順風満帆に人生を過ごされてきたそしてご主人とあとは子供が授かったらどんなにいいだろうっていうようなことを話し合ってたそうなんですね語り合ってたそうですでそんな時にやっと授かったのが42歳の時に第一子を授かり生まれてこられたのが翔子さんだったんですね、えー、生後本当に嬉しい中で出産されましてその後に10ヶ月後にお医者さんの方から「娘さんはダウン症です」っていうことを告げられたそうです。安子さんおっしゃってましたがその当時ダウン症というのは 1,000 人に1人とも言われていたそうなんですね。
つまりそれだけの確率の子がなぜ私のとこに生まれてきたんだものすごい辛い思いになって天を恨んだともおっしゃっておられましたそして翔吾さんは実は33歳でして私の一つ上なんですけれども33年前というのを皆さんも思い返していただきたいんですがまだまだ33年前というのは社会全体に偏見や差別というものが根強かった時期だそうですですので安子さんは翔子さんを隠して育てなければいけなかったそして普通学級に入れてあげたいけど特別学級に入れざるを得なかったえそんな翔子さんに対して安子さんはいつも申し訳ないなかわいそうだなっていう思いでおられたそうなんですねところがですね当の翔子さんは毎日本当に笑顔で「行ってきます」と言って家を出て行ってそして特別学級から帰ってきたらまたものすごい笑顔で「楽しかったよ」っていう笑顔を見せてくださったそうなんですね。でお母様である安子さんはそういう翔子さんの姿を見てあかわいそうだなとか申し訳ないなって思っていたのは自分ばかりで当の翔子はそんなことちっとも感じてないじゃないかと本当に一瞬一瞬を毎日毎日を幸せいっぱいに生きてる、えー、そういう翔子さんの姿から多くのことを気づかされたんだっていうことをおっしゃっておられましたそしてその後ご主人の亡くしてしまうんですね。50代でご主人が亡くなってしまう。えその亡くなる前にご主人が安子さんにおっしゃったのは、翔子は字がうまいからっておっしゃったそうなんですね。で、安子さんは幼い時から翔子さん書道を習わせていたわけですけども、それまで一度も字がうまいなんてことは思ったこともなかったそうなんですね。そのご主人から言われて初めてそんなことを思ったそしてご主人は翔子の古典が見てみたい翔子が二十歳になるときに古典を開いてあげれたらなっていうようなことをおっしゃって亡くなっていったそうですで安子さんは時が経って翔子さんが二十歳になる前にですねそのご主人の言葉を思い出されてまあ、古典をするなんて大変だということはもう分かりきってるわけなんですけれどもそれでも覚悟を決めて一回チャレンジしてみようというふうに心を決めてですね翔吾さんが二十歳ですから20点の作品を作ることを決めて猛特訓の日々が始まったそうです泣きながら書くこともあったそうですえそんな中でたまたまその古典がメディアに取り上げられましてその開いた画廊始まって以来というぐらいのたくさんの方が訪れたそうです。で安子さんがおっしゃっていたのはもう一つ驚いたことがあったとそれは何だったかそれは翔子さんの書を目の前にですね多くの人が涙されていたっていうんですね。で安子さんはそれまでたくさんの書の古典を見てきたけれども書を見て涙する人っていうのは見たことなかったっていうんですねなぜ翔子さんの書は翔子の書はそれだけの感動を人に与えることができるのだろうかっていうことをその時思ったっていうふうにおっしゃっておられましたで私安子さんの言葉の中で一番印象的だったのは翔子は世間的価値観とか常識とか地位や名誉やお金のことなどわからないんですである時からダウン症の書かっていうふうに紹介されることが多くなってそれをすごく心配していたである日翔子さんに「翔子ダウン症って何のことかわかる?」って聞いたら翔子さんが「書が上手い人のことでしょ」っていうふうに答えたっていうんですよねだから翔子さんにとってみればそれぐらいのことだったそれほど分かっていなかったっていうんですねだけれども分かっていないからこそ何のしがらみもなく今一瞬一瞬に全力を注げる
だからこそこれだけの人を魅了できる書を書くことができるんじゃないかそれは翔子さんだけじゃなくてダウン症の子そういう方が多いっていうんですよね。本当に明るく、えー、今一瞬一瞬を一生懸命生きている、えー、そういう素晴らしい姿に感動することがたくさんあったっておっしゃっておられました。で我々はそういう生き方をできなくなってしまう人が多いんじゃないかなと思うんですね。本当に魅力ある生き方っていうのは翔子さんのように何もしがらみもなくですね一瞬一瞬を生きている姿じゃないかなだから心震えるぐらいの感動を翔子さんの書を見て感じたんじゃないかなと私も思うんですねで我々がなぜそうできないかといえば頭で常に頭で考えてしまうからじゃないかと思いますな何事も頭で考えて過去のことを振り返り未来のことを思い今という現在という時間はですね過去の点検と未来との不安とか未来のことで考えることで時間がどんどんどんどんこの現在の時間が侵食されてしまって今を生きるということを今の時間を今のために使うということを失うからじゃないかなと思うんですね。いいいいろいろ考えななけければいけないことがあるだけれどもやっぱり一瞬一瞬今できることを今やるしかないんだと思いますある意味でやりっぱなしの連続なんですね人生ってやり直しが効かない過去に戻れないわけだから過去のことをど,どれだけ考えたって戻れないならば今現在を生き切るっていうことがすごく大事なのかなえーそんなことを翔子さんの姿を見て感じました魅力ある生き方それは今一瞬一瞬を生きるそのことじゃないかなと思いましてお伝えさせていただきました、えー、今日もご清聴ありがとうございましたようまいでございました